Tanjantı 1 bölü 2 olan bir açının ölçüsü 0,46 radyanmış. Yani buradaki tanjant 0,46 radyanın tanjantı ve 1 bölü 2'ymiş. Bu ışının eğiminden bahsediyorum. Evet, mantıklı bu ışının eğimi gerçekten 1 bölü 2 olabilir. Peki, soru da bize başka hangi açıların tanjantının 1 bölü 2 olduğu soruluyor. Seçenekleri teker teker değerlendirelim. Bize verilen açının ölçüsü 0,46 ve birinci seçenekte şekilde gördüğümüz açıya pi bölü 2 ekliyoruz. Derece olarak düşünürsek, pi 180 derecedir. Bu durumda pi bölü 2 de 90 derece olur. Birinci seçeneği çizecek olursam, şöyle morla çizeyim. Evet, böyle bir açı olur. Burası pi bölü 2. Gördüğünüz gibi bu ışının eğimi diğerinin eğimine eşit değil. Ama dik olduklarını söyleyebiliriz. Nasıl mı? Aralarındaki açıya bakın. Bu bir dik açı. Evet, soruya geri dönecek olursak, eğimleri eşit olmadığı için tanjantları da eşit değildir. Kısacası bu seçenek doğru değil. Işınların eğimleri eşit olmadığı için tanjantları da eşit olamaz. Evet, sıradaki. Pi eksi 0,46. Pi, negatif x ekseni ile pozitif x ekseni arasında kalan açıdır. Bundan 0,46 radyan çıkarırsak, buna benzeyen bir açımız olur. Evet, aşağı yukarı böyle bir şey. Burası 0,46 radyan. Sanki bize verilen açıyı alıp, y ekseni üzerinde ters çevirmişiz gibi. Öyle değil mi? Peki, bu iki açının eğimleri hakkında ne söyleyebilirsiniz? Tabii ki eşit değiller ama birbirlerinin negatifi gibi görünüyorlar. Ve eşit olmadıkları için bu seçeneği de eliyoruz. Şimdi pi'ye, şimdi de pi'ye 0,46 radyan ekleyeceğiz. Bu açıyı olduğu gibi alıp, üzerine pi yani yarım daire ya da birim çemberin yarısını eklersek, buraya geliriz. Ve bu açının ölçüsü pi artı 0,46 radyandır. Bu ışın, bu ışınla aynı doğrultuda olduğu için eğimleri de eşittir. O halde tanjantları da eşit olur. O zaman bu seçenek doğru. Ufak bir hatırlatma, tanjant fonksiyonunun simetrisini incelerken, bir açıya pi eklediğimizde, Tanjantın eşit olacağından bahsetmiştik. Eğer hatırlamadıysanız ya da daha net bir açıklama istiyorsanız, tanjant fonksiyonu için birim çember simetrilerini konu alan videoyu tekrar bir seyredin. Evet, devam edelim. Sıradaki seçenekte 2 pi eksi 0,46 radyan verilmiş. Bu ne demek? Eğer burasının 0 radyan olduğunu düşünürseniz, 2 pi bizi bu noktaya geri getirir. Bu açıdan 0,46 radyan çıkarırsak da, Buraya geliriz. Evet, böyle gösterilebilir. Bu ışının eğimi, buradakinin negatifidir. Yani, yine eşit değiller. Son olarak, 2 pi'ye 0,46 radyan ekliyoruz. 0,46 radyana 2 pi eklersem, aynı açıya ulaşırız. Herhangi bir açıya 2 pi eklerseniz, sadece tanjantları değil, sinüsleri ve kosinüsleri de eşit olur. Sebebi ise, 2 pi eklediğinizde, aynı açıya geliyor olmanız. Tam bir tur atıp aynı açıya geri dönüyorsunuz, öyle değil mi? O halde bu da doğru.